এই জি এডুকেশন চ্যানেলে তোমাদের সময়কে স্বাগত আজকে আমি আর এস সার্কেল জেনারেল অ্যাওয়ারনেস সেট ফোর বেঙ্গলিতে সম্পূর্ণ বাংলাতে আলোচনা করব ওকে তো নিউ ভিউয়ার্স যারা আসো তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো যে সিরিজটা চলছে সেটার দ্রুত নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য পাশের বেল ঘন্টাটিকে বাজিয়ে দেবে যাতে তোমরা দ্রুত নোটিফিকেশান পেয়ে যেতে পারো আর ডেসক্রিপশান লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে ডেসক্রিপশন থেকে লিঙ্ক লিঙ্ক থেকে তোমরা যে সমস্ত ভিডিও অলরেডি আপলোড করেছি আমি তো সেগুলো দেখে নাও ওকে আমি চেষ্টা করছি যতটা সম্ভব ভিডিওটাকে যাতে লং না হয় সেই জন্য সেটা চেষ্টা করছি ওকে লেট স্টার্ট তো প্রথমে যেটা রয়েছে এক নাম্বারে রয়েছে এম এস কালানিধি নারায়ণ ইজাসিটির উইথ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডান্স ফর্ম সেটা হচ্ছে এক নাম্বার হচ্ছে ভারতনাট্যম তাহলে এম এস কালানিধি নারায়ণ কোন নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত অ্যান্সার হবে ভারতনাট্যম ডি দ্য গেট অপশান যেটা রয়েছে আর এসা করলে দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার টু হচ্ছে ম্যাচ দ্য আর্টিস্ট অ্যান্ড দেয়ার আর্ট ফর্মস ওকে তো একদিকে রয়েছে আর্টিস্টের নাম রয়েছে যতীন দাস অ্যান্ড আর্ট ফর্মের নাম রয়েছে একদিকে তো যতীন দাস হচ্ছে ভাস্কর্য বিদ্যা স্কালচার সঙ্গে ভি সি জগ হচ্ছে ভায়োলিন আর সোনাল মানসিং হচ্ছে ওড়িসি ডান্স আর মঞ্জিত বাওয়া যেটা অঙ্কন বা পেন্টিং ওকে তো আর সাকলে ডি দেখে যে অপশান রয়েছে সেটাই সঠিক অ্যান্সার হবে নেক্সট নাম্বার থ্রি তো থ্রি এখানে বলা হচ্ছে আদ্রে হেপ বার্ন ওয়াজিড উইথ হিচ অফ দ্য ফলোইং ফিল্ডস অর্থাৎ আদ্রে হেপ বার্ন তিনি কিসের সঙ্গে যুক্ত তিনি হচ্ছে মোশান পিকচার্স ওকে আর সাকলে যে ই দেখার অপশানটা রয়েছে দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার ফোর হচ্ছে কুমার গান্ধারভা ইয়ার্নড ডিস্টিংশন ইন উইচ অফ দ্য ফলোইং ফিল্ডস তাহলে কুমার গান্ধার কোন ক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিলেন সেটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল ডান্স অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নৃত্য তো আর সাকলে ডি দেখে যে অপশান রয়েছে সেটি সঠিক অ্যান্সার হবে নেক্সট নাম্বার ফাইভ হচ্ছে হু ইজ দ্য ওয়েল নন কালেক্টর অফ আর্টিফ্যাক্টস অ্যান্ড কুরিয়াস অর্থাৎ বলা হচ্ছে যে হস্ত নির্মিত এবং দুর্লভ যে শিল্প বস্তু রয়েছে সেগুলো একজন সুপরিচিত সংগ্রাহক তার নাম কি তার নাম হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অর্থাৎ তিনি কি করতেন বিভিন্ন হস্তশিল্প নির্মিত যে হস্ত নির্মিত যে বস্তু সেগুলো কালেক্ট করতেন নিজের কালেকশনে রাখতেন তো এটা আর আর সাকলে যে সি দেখে যখন রয়েছে দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার সিক্স জামাইকান স্প্রিন্টার মার্লিন ওটি অ্যাকিউট সিটিজেনশিপ অফ হুইচ অফ দ্য ফলোইং কান্ট্রিজ ইন মে টু থাউজেন্ড টু থাউজেন্ড টু তো জামাইকার দৌড়বিদ মার্লিন ওটি তিনি দু হাজার দুই সালে কোন দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করেছেন সেটা হচ্ছে অ্যান্সার হবে স্লোভানিয়া তো বি দাগের যে অপশান রয়েছে দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার আর নেক্সট নাম্বার সেভেন এখানে রয়েছে গুরু গোপীনাথ ওয়াজ দ্য নেক্সপোনেন্ট অফ অর্থাৎ গুরু গোপীনাথ কোন ক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিলেন তিনি কথাকলি ডান্সার ছিলেন ওকে তো কথা বলি সি জায়গায় যখন রয়েছে দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার এইট তো হুইচ অফ দ্য ফলোইং অ্যাসোসিয়েশনস অফ আর্টিস্ট অ্যান্ড দেয়ার আর্ট অর ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ রং অর্থাৎ এখানে কিছু এ দিয়েছে সেখানে বলা হচ্ছে যে আর্টিস্ট কোন শিল্প এবং তার শিল্পীদের যে বাদ্যযন্ত্র তার মধ্যে কোনটি ভুল আছে তো প্রথমে রয়েছে সারেঙ্গি ভিসি জগ এটা সঠিক আছে পেইন্টিং রয়েছে গগেনেন্দ্রনাথ এটাও সঠিক আছে ডান্স রয়েছে রুক্মিণী দেবী অরুণ্ডেল তো এটাও সঠিক তারপরে ডি দাগের যে অপশানটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ভায়োলিন রবি বর্ম অ্যাকচুয়ালি ভায়োলিন হচ্ছে ভিসি জগ হবে তো এটাও ভুল আছে তো বলছে যে এখানে বলছে যে কোনটি বেমানা তো ভায়োলিন রবি বর্মা এটা ভুল আছে ওকে তো ডি দাগের অপশানটা হবে নেক্সট নাম্বার নাইন এখানে হচ্ছে হু অ্যামং দ্য ফলোইং হ্যাজ বিন কনফিয়ার্ড দ্য অনোরারি নাইট কমান্ডার অফ দ্য ব্রিটিশ এম্পেয়ার বাই বাই কুইন এলিজাবেথ টু ইন রেকগনিশন অফ হিজ অর হার্ট সার্ভিসেস টু মিউজিক ওকে তো হচ্ছে কাকে রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ মিউজিককে অসামান্য দক্ষতার জন্য নাইট কমান্ডার অফ দ্য ব্রিটিশ এম্পেয়ার সম্মানে ভূষিত করেছিলেন অ্যান্সার হবে রবিশঙ্কর তো এই দেখার অপশানটা সঠিক অ্যান্সার হবে নেক্সট নাম্বার টেন তো দশ নম্বরে বলা হয়েছে যে হু ইজ তানিয়া সচদেব অর্থাৎ তানিয়া সচদেবকে তিনি একজন চেস প্লেয়ার অর্থাৎ দাবার তাহলে আর সকলে বি দেখার অপশানটা সঠিক অ্যান্সার হবে নেক্সট নাম্বার টুয়েলভ ইলেভেন এখানে বলা হচ্ছে মালভিকা শারুকাই তো মাল মালবিকা শারুকাই কোন ক্ষেত্রে বিখ্যাত 
is the famous ex, uh, exponent of so in which a kuchi puri dancer chicken okay jay are talking see the gay joshua roger that is right answer hobby okay next number 12 okay so, who among the following is the famous renowned astronomer the recipient of padma bhushan award at the age of 27 also bola hoche je kon bikkhato jyotirbid matro 27 bochor boyoshe padma bhushan award grohon kore the answer hobe dr joyanto bishnu narlikar okay the answer will be the right answer that is right and right answer so next number which is 13 uh, okay taro dage hoche bismillah khan is associated with uh, bismillah khan kon khetre bikkhato tini একজন শানাই বাদক ছিলেন তাহলে ডি দাগে যে অপশন রয়েছে দ্যাট ইজ রাইট অ্যানসার নেক্সট নাম্বার হিতেন্দ্র নাম্বার 14 হিতেন্দ্র দেশাই ওয়াজ দা নোটেড ফিগার ইন হুইচ অফ দা ফলোইং ফিল্ডস অর্থাৎ হিতেন্দ্র দেশাই কোন ক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিলেন বা কিসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি হচ্ছে পলিটিক্স অর্থাৎ রাজনীতিবিদ ছিলেন সি দাগের অপশনটা সঠিক অ্যানসার হবে নেক্সট নাম্বার 15 যেখানে যে গ্রাহাম গ্রিন গ্রাহাম গ্রিন ওয়াজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হুইচ অফ দা ফলোইং ফিল্ডস তাহলে গ্রাহাম গ্রিন কোন ক্ষেত্রে যুক্ত ছিলেন তো এখানে যে সমস্ত অপশনগুলো রয়েছে পেইন্টিং রয়েছে মিউজিক রয়েছে সায়েন্স রয়েছে অ্যান্ড ফিলোসফি রয়েছে তো এটা কোনো কোনোটাতেই তিনি যুক্ত ছিলেন না তো ই দাগের যে অপশানটা রয়েছে নান অফ দিস দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার সিক্সটিন এখানে রয়েছে ইসমাদ চুক্তাই ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হুইচ অফ দ্য ফলোইং ফিল্ডস অর্থাৎ ইসমাদ চুক্তাই কোন ক্ষেত্রে বিখ্যাত ছিলেন তিনি হচ্ছে পয়ট্রি পয়ট্রি অর লিটারেচার ওকে তো বি দাগের যে অপশানটা রয়েছে দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার সেভেন্টিন বলছে হু ইজ লেরি হু ইজ লেরি প্রেসলার অর্থাৎ কে ছিলেন লেরি প্রেসলার একজন পলিটিশিয়ান ছিলেন রাজনীতিবিদ তাহলে বি দাগের অপশান যেটা রয়েছে সেটি সঠিক অ্যান্সার হবে নেক্সট নাম্বার এইটিন বলছে হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোইং হুইচ অফ দ্য ফলোইং পেয়ার্স ইজ রংলি ম্যাচড অর্থাৎ এখানে কিছু পেয়ার আছে তারপর এখানে বলছে যে কোনটা রংলি ম্যাচ মানে বেমানান বা বেঠিক তো প্রথমে রয়েছে উদয় শঙ্কর ডান্স এটা সঠিক অ্যান্সার বেগম আখতার গাজল এটাও সঠিক নয়না দেবী সানাই বাদক এটাও সঠিক তো সবগুলোই সঠিক তো নান অফ দিস যেটা রয়েছে অপশান ডি দেখার অপশান সেটা সঠিক সঠিক অ্যান্সার হবে তো নেক্সট নাম্বার নাইনটিন এখানে বলছে রাহুল সাংকীর্তায়ন একজন বিখ্যাত ওয়াজ আ ফেমাস স্কলার একজন পণ্ডিত লোক ছিলেন স্কলার একজন তো এ দেখে যে অপশান রয়েছে দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি বলছে দেয়ার অফ দ্য ফলো থ্রি অফ দ্য ফলোইং ফর্ম আ গ্রুপ ইন সাম ওয়ে ওকে তো সিলেক্ট দ্য ওয়ান দ্যাট ডাজ নট বিলং টু দ্য গ্রুপ অর্থাৎ বলছে তিনটে এখানে যে অপশনগুলো রয়েছে তার মধ্যে তিনটে একটা গ্রুপের মধ্যে থাকছে কিন্তু তার মধ্যে একটা অড আছে সেই অডটাকে খুঁজে বের করতে হবে একটু আলাদা যেটা তো এখানে রয়েছে যে অপশনগুলো রয়েছে আমজাদ আলী খান রয়েছেন রবি শঙ্কর রয়েছেন আলী আকবর খান রয়েছেন আর হচ্ছে শান্তা প্রসাদ আছেন তো এরা সবাই অ্যাকচুয়ালি শরদ বাদক রবিশঙ্কর সে তার বাদক ফণিত রবিশঙ্কর আর তাহলে আলাদা হচ্ছে বলতে গেলে এখানে শান্তা প্রসাদ তবলা বাদক তিনি একজন তাহলে শান্তা প্রসাদ একজন তবলা বাদক এটাও নোট করে রাখতে পারো এক্সট্রা ইনফরমেশান হিসাবে আর পণ্ডিত রবিশঙ্করের অনেক সময় দিয়ে দেয় পণ্ডিত রবিশঙ্করের স্বয়ং পুরো নাম কি সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রশঙ্কর চৌধুরী নিজের বাঙালি ছিলেন ওকে তো এটাও একটা এক্সট্রা ইনফরমেশান হিসেবে লিখে রাখতে পারো নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান এখানে বলা হচ্ছে যে ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী ইজ নন ফর অর্থাৎ ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী একজন বিখ্যাত তো বিংস লিটারেরি সেক্রেটারি টু রবীন্দ্রনাথ টেগর ওকে তো ইনি হচ্ছেন একজন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য বিষয়ক সচিব ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী ওকে তো আর সকলে সি দেখে যে ফেলোরি দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি টু আলী একবার প্লেস ও হুইচ অফ দ্য ফলোইং মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট অর্থাৎ আলী একবার কোন বাদ্যযন্ত্র বাজাতেন তিনি শরৎ বাজাত ছিলেন শরদ বাদক ছিলেন অর্থাৎ সি দেখে যে অপশনটা রয়েছে দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার এটাই সঠিক হবে নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি ওকে তো হু অ্যামং দ্য ফলোইং ইজ নট আ কার্টুনিস্ট ইজ নট আ কার্টুনিস্ট বলছে এর মধ্যে কে কার্টুনিস্ট ছিলেন না তো অ্যান্স যে অপশনগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে গিরিলাল জৈন আছে সুধীর ধর রয়েছে আবু আব্রাহাম রয়েছেন আর হচ্ছে মারিও মিরান্ডা রয়েছে তো এদের মধ্যে গিরিলাল জৈন ইনি জার্নালিস্ট ছিলেন ইনি কার্টুনিস্ট নন তো এটাও একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন হিসেবে একটা গ্রিলাল জৈন হচ্ছেন জার্নালিস্ট ছিলেন তাহলে এ দাগের অপশানটা সঠিক অ্যান্সার হবে ইনি কার্টুনিস্ট ছিলেন না তো নাম্বার টোয়েন্টি ফোর নেক্সট নাম্বার টোয়েন্টি ফোর হচ্ছে বার্ডেন পাওয়েল ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ তো বার্ডেন পাওয়েল তিনি কিসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি হচ্ছেন স্কাউটিং অর্থাৎ গুপ্তচর ছিলেন একজন তো সি 
see the question the shorty answer of it next number 25 which who was the nun as the iron man of india or third kake bharater low human of bala hai she touch a short the ball of high battle uh be the graph and the shorty cancer next number 26 the 26 of all of the job here sisters are famous in the field of the job here sister kone khetri bikato that was a money for the dancer chillen uh to either get your friend or is a money for dance that is right answer next number 27 which a panel goes to place of each of the following musical instruments that panel goes to a con bad gentle by it in to the flu day or that bashi by it either get your friend that is right answer next number 28 okay to a cane and next to 28 with the former prime minister rajiv gandhi was assassinated on to which is a the former prime minister tracked on prime minister for the month resident in it that book to the college you look on the actually okay um should have to unish i can open a little bit with me see that it's often richer when she can do which one that is right answer okay next number 29 which of which among the following famous dancers is not an exponent of the odyssey dance style or that ball of the कौन न के ओडिशी नित्य संगे जुकतो चिलेना तो आंसर हमें जामिनी कृष्ण मूर्ति तले जामिनी कृष्ण मूर्ति किशर संगे जुकतो चिलें तले सोनाल मानसिंह संग जुकता पानी ग्राही एवं माधोबी मधुगल इरा स्वाभाई किंतु ओडिशी डांस स्टाइलेस संगे जुकतो तले अलग तरह जो ऑप्शन रोज़ है सीधा के जामिनी कृष्ण तो थर्ड तो बोला होता है जो शुरुजीत चटर्जी इधर स्वीटेड हुई थी तो शुरुजीत चटर्जी कौन क्षेत्र में जुटे चले थे नहीं पियानो वादक चले ओके तो आरे तो अगले बीता के जोर्चन रोज़ डेट इज़ राइट आंसर नेक्स्ट नंबर थर्टी वन मुझे लेट उस्ताद निसार हुसैन खान यार डी डिस्टिंक्शन इन हुई � um because of children did that the vocal music or the quantum shield which then be the graph and the shorty answer next number 32 which of what is common between kutti shankar laxman and shudhir thar to which is a kutti lock on shankar shudhir thar either mode the kun jinista common money in a akira phone common just a and i don't want to be cut it in she does a drawing cartoons or that the cartoon is chilling D that is often Roger that is right answer next number 33 which a guru Vedantam Shatanarayan Sharma is associated with which of the following dance forms or that guru Vedantam Shatanarayan Sharma is in a cone nitty song a juke to chillen to answer of the kuchi buddy okay to D that graph under shorty cancer next number 34 RK Nair was a distinguished personality in the field of अर्थात बाला होती है जो आरके नया तो निकून कौन किशर संग जुटते चलें तो यह चे फिल्म मेकिंग अर्थात चालू चित्रों मेकिंग है क्या तो उसी तरह जो फंड रोज़े डेट इस राइट आंसर नेक्स्ट नंबर डी टाइटल ऑफ स्पैरो इस गिवन टू अर्थात स्पैरो टाइटल पौधों भी काके दिया है तो मेजर जनरल राजिंदर स पौधे भी दिया हुआ चलो तो इसी तरह बी दागे जो ऑप्शन रोचे शरीर शरीर कैंसर कुछ भालू प्रश्न ये टा ओके नेक्स्ट नंबर थर्टी सिक्स तारा देवी द नोटेड डांस वास ऑफ येस्टर येस्टर इयर्स वाज एसोसिएटेड विथ शेर अच्छे बोले तारा देवी कौन नित्यशंग जुटे चले तीन एक्चुअली कथक नित्यशंग जुटे चले कथक डांस फॉर तो ये दागे ऑप्शन टा शॉटी कैंसर हर सागुले नेक्स्ट नंबर थर्टी सेवन तो हु इज कॉल्ड द फ्लाइंग शिक ऑफ इंडिया तो काके भारत में फ्लाइंग शिक बोला है तो अनेक री जाना आचे तो ऐड आचे मिल्खा सिंह ओके तो डी दागे जो ऑप्शन रहे जो दैट इज राइट आंसर आह तो नेक्स्ट नंबर थर्टी एट शंजय दत्त शंजय दत्त अ नोटेड फिल्म एक्टर वाज हेल्ड अंडर अर्थात शंजय दत्त के कौन आई ने धोरा हुए चिल इलाके में तो ये तो उन्नीस सौ पचानो बीस चले क्वेश्चन सही समय एक्चुअली आंसर टावे टी टाडा जेटा टी ए डी ए सीधा के रोशन टावे ये तो एक्चुअली टेररिस्ट एंड डिस्ट्रिब्यूटिव जे एक टा एक्टिविटीज मतलब प्रिवेंशन एक्ट से ये एक्टे धोरा हुए चलो ये तो ये तो बालोबात हुए चलो 
তো সি থাকে যে অপশন রয়েছে টি এ ডি এ দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার ওকে তো এরপরে রয়েছে যে অনার্স অ্যান্ড অ্যাওয়ার্ডস সম্পর্কে অর্থাৎ কোন ক্ষেত্রে কোন অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় সেই সম্পর্কে তো নেক্সট রয়েছে থার্টি নাইন রয়েছে হু অ্যামং দ্য ফলোইং ইজ দ্য রিসিপেন্ট অফ দ্য ফার্স্ট দয়াবতী মোদী অ্যাওয়ার্ড ফর আর্ট কালচার অ্যান্ড এডুকেশন তাহলে প্রথম দয়াবতী মোদী অ্যাওয়ার্ড কাকে দেওয়া হয়েছিল আর্ট কিসের জন্য আর্ট কালচার এবং এডুকেশন শিক্ষার জন্য তো তিনি হলেন অমিতাভ বচ্চন তো ডি দ্য গেট যে অপশানটা রয়েছে দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার ফর্টি তো হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ অর অ্যাওয়ার্ডস ইজ গিভেন ফর আউটস্ট্যান্ডিং কন্ট্রিবিউশন ইন দ্য ফিল্ড অফ জার্নালিজম অর্থাৎ কোন আন্তর্জাতিক পুরস্কার দেওয়া হয় অসাধারণ সাংবাদিকতার জন্য তাহলে সেটা হচ্ছে পুলিশজার প্রাইজ ওকে তো আর সকলে সি থেকে যে অপশান রয়েছে সেটাই সঠিক অ্যান্সার ভালো প্রশ্ন এটা অনেকবারই এসছে পরীক্ষাতে নেক্সট নাম্বার ফর্টি ওয়ান বলছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ফিল্ম হ্যাজ ওন নাইন অস্কার অ্যাওয়ার্ডস ইন নাইনটিন অর্থাৎ কোন ছবিটি উনিশশো সালে নটি অস্কার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে সে সেটি হলো দ্য লাস্ট এম্পেয়ার ওকে তো বি দাগের যে অপশন রয়েছে সেটি সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার ফর্টি টু বলছে হু ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য ফার্স্ট রাজীব গান্ধী ন্যাশনাল সদ্ভাবনা অ্যাওয়ার্ড অর্থাৎ কাকে প্রথম রাজীব গান্ধী জাতীয় সদ্ভাবনা অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়েছিল তিনি হলেন মাদার টেরেসা তো আর সকলে সি দাগের যে অপশন রয়েছে সেটি সঠিক অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার ফর্টি থ্রি হু অ্যামং দ্য ফলোইং হ্যাজ বিন চোজেন ফর দ্য ফার্স্ট সি কে নাইডু অ্যাওয়ার্ড ফর লাইফ টাইম কন্ট্রিবিউশন টু ইন্ডিয়ান ক্রিকেট অর্থাৎ বলা হচ্ছে কোন ভারতীয় ক্রিকেটারকে সি কে নাইডু অ্যাওয়ার্ডের জন্য বাছা হয়েছিল লাইফ টাইম কন্ট্রিবিউশনের জন্য ইন্ডিয়ান ক্রিকেটে তো সেটা লালা অমরনাথ ওকে তো সি দাগের যে অপশানটা রয়েছে দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার ফর্টি ফোর দ্য অর্জুন অ্যাওয়ার্ড ওয়ার ইনস্টিটিউটেড ইন দ্য ইয়ার অর্থাৎ কোন বছর অর্জুন অ্যাওয়ার্ড দেওয়া শুরু হয়েছিল সেটা হচ্ছে উনিশশো একষট্টি সালে তো আর সেটা বলে সি দাগের অপশানটা সঠিক অ্যান্সার হবে নেক্সট নাম্বার ফর্টি ফাইভ গান্ধি পিচ প্রাইজ ফর দ্য ইয়ার টু থাউজেন্ড ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড টু দ্য ফরমার প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা অ্যালং উইথ অর্থাৎ বলা হচ্ছে দু হাজার সালের গান্ধী শান্তি পুরস্কার প্রাক্তন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল আর কাকে দেওয়া হয়েছিল মানে অ্যালং উইথ কাশ ফরমার প্রেসিডেন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা অ্যালং উইথ গ্রামীণ ডাক ব্যাংক অফ বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকেও দেওয়া হয়েছিল তাহলে আর সাকে বি দাগের যে অপশান রয়েছে সেটি সঠিক অ্যান্সার হবে নেক্সট নাম্বার ফর্টি সিক্স বলছে দ্য ফার্স্ট রেসিপেন্ট অফ নেহেরু অ্যাওয়ার্ড ওয়াজ তাহলে কাকে প্রথম নেহেরু অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় তো অ্যান্সার হবে ইউথান্ট সি দাগের যে অপশান রয়েছে দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার ফর্টি সেভেন তো হু অ্যামং দ্য ফলোইং চিপস অফ আর্মি স্টাফ হ্যাজ বিন অ্যাওয়ার্ডেড দ্য মহাবীর চক্র টোয়াইস অর্থাৎ কোন ভারতীয় সেনাপ্রধান হিসাবে তিনি দুবার মহাবীর চক্র পেয়েছেন তো অ্যান্সার হবে জেনারেল এ এস বৈদ্য ওকে তো বি দাগের অপশানটা যেটা রয়েছে আর সকলে দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার ফর্টি এইট তো ফর্টি এইটে বলা হচ্ছে যেটা সেটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ফিল্মস ওন সেভেন অস্কার অ্যাওয়ার্ডস ইন নাইনটিন অর্থাৎ কোন ফিল্ম বলছি কোন চলচ্চিত্র উনিশশো সালের সাতটি অস্কার পুরস্কার পেয়েছিল সেটা হচ্ছে ড্যান্সেস উইথ উলস তো আর সকলে যে সি দেখার অপশান রয়েছে দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার ফর্টি নাইন বলছে ফর্টি নাইন হচ্ছে হু অ্যামং দ্য ফলোইং হ্যাভ রিসিভড দ্য দাদা সাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড সোফার অর্থাৎ এখনো পর্যন্ত মানে সেই সময়কার উনিশশো একানব্বই সালের কোশ্চেন যেটা তো সেই সময়কার যে সমস্ত অপশানগুলো দিয়েছে এখানে তাদের মধ্যে কারাও দাদা সাহেব ফালকে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে তো প্রথম অপশানটা রয়েছে বি ন্যাগি ন্যাগি রেড্ডি নাগি রেড্ডি দুই নাম্বার হচ্ছে সত্যজিৎ রয় তিন নাম্বার হচ্ছে দেবিকা রানী রোরচি রোরকি যেটা চার নাম্বার রয়েছে শিবাজি গণেশন অ্যান্ড পাঁচ নাম্বার রয়েছে আকিনেনি নাগেশ্বর রাও তো এদের মধ্যে পেয়েছেন বি নেগি রেড্ডি সত্যজিৎ রায় ইনি পেয়েছেন দেবিকা রানী রোরকিও পেয়েছেন অ্যান্ড শিবাজি গণেশনও পেয়েছেন তো এই চারটেই সঠিক নাগেশ্বর রাও পাননি আকিনেনি আকিনেনি লাগে সেটা তো তো ডি দাগের যে অপশানটা রয়েছে আর তাহলে দ্যাট ইজ রাইট অ্যান্সার নেক্সট নাম্বার ফিফটি এখানে হচ্ছে দ্য অনলি ইন্ডিয়ান রেসিপেন্ট অফ নিশানি পাকিস্তান ইজ অর্থাৎ একমাত্র ভারতীয় যিনি নিশানি পাকিস্তান অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন হচ্ছে মুরারজি দেশাই সি দাগের অপশানটার সাথে 
खूब भलो प्रश्न ये अनेक बार ही इसे परीक्षा तो निशानी पाकिस्तान एकम्र भारतीय हिसाब से हमारा जीते चाहिए पे ओके ओके फ्रेंड्स तो आज के आर एस एस आई गोयल जेनारे अवारनेसर उपर एक फेमास पार्सनल रिपोर्ट रही है सेट फोर देवर चेषा कर चेषा कर सीजगलो कन्टिन्यू करार्जन ओके और चेषा कर चेषा कर सामने जेहतु रेलवे ग्रुप डी एक्साम रही है तो एक सीज तैरि कर रेलवे ग्रुप डी एर जो इम्पोर्टेंट किस कोश्चन नहीं एक सीज तैरि करो खूब तरह भिडियो पे जा थैंक यू फर व्चिंग